Þá erum við aftur mættir í verkræði varpið. Þetta er í annað skiptis við hittumst. Og við erum ennþá bara þrýr hérna saman. Við sem stöndum að þessu. Það er Helgi Þór Ingason og Þórður Víkingur og Haukur Ingi. Og við erum svona ennþá upptakt innum á svo við vildum þess vegna bara vera hérna saman í annað skiptið. Og okkur dætti við að ræða núna um verkefnastjórnun á Íslandi. Við skrifum saman hérna þetta merkilega þrjár merkilega greinar um þetta efni og það var þetta var byrt í tímaritti sem að og sérprenti sem að verkvæðingafélag Íslands gaf út og verkefnastjórnafélag Íslands er líka með í þessu og þarna eru þrjár áhafverða greinar og ég held við ættum að svona að nota tækifæri til þess að ræða eins um inntak þessa heftis Ég er það nákvæmlega aðeins kannski frekast Ef ekki aðeins að ræða hérna ráðstefnuna sem að sem að við hérðum hér núna fyrir skemstu Ímar Já, þú meinar, já, einmitt, þetta er þetta kannski byrja því Nei, þetta þykir nú tíðindu sæta að halda alþjóðlega ráðstefnu með tuttugu fyrirleysurum sem að fluttu þarna þekkingu sína, það ferðu fram þekkingu sína á því sem að er mjög current innovation mega protest and risk nýsköpun, risaverkefni og áhættu Hvernig fannst þér til takast hann? Þú varst nú þarna Ég var þarna Mér fannst þetta mjög skemmtilegt og líka mjög bara gefandi Þetta var ekki mjög stórt en ég meni það voru samt hvað voru margir hundrað og Já, það voru hundrað Já, hundrað og fjörðið til fimmtíu manns og Í tveimur straumum Tveimur, já Það er þreimur straumum með eða sko, það er alltaf tveir straumar samtímis og það má ekki glemma að þakka verkvæðingarfélaginu fyrir þeirra atbeina sem var mjög myndalegur á alla nátt og síðan daga verkvæðina kom þetta strax og eftir og þetta var svona tvenna sem að þetta hafi, ég var nú að degi verkvæðinar og það vatti aðtegli mína að í mörgum fyrirlestrum þannig að þeim voru haldnir þar þá vittnum við hann óspart í daginn á undan og sem sagt að dagarnu undan var þá til þess fallin að skýra ímislegt sem að var síðan að borða borið þarna af svona framkvæmdum, það er alveg ótrúlega mikið gangi á Íslandi af verklegum framkvæmdum, það er sem sagt fjárfestingar sem að nema jafnvel þúsundum miljarða sem að kannski að lastu 25 árum Gríðarlega uppbygging í innviðum á meðan þeir voru að þessu þá var ég að kynna mér risaverkefni á Ítalíu sem hafa verið svona hefur nú til búin að framkvæmdi gegnum mannkinn svona fyrir 2000 árum einmitt, já, já og svo fyrir kannski, já, fyrir kannski 700 árum og svo bara á síðustu öld, sko þannig að, en dæmin okkar um verkefni stór og mikil verkefni er nú kannski síðustu 100, 100 til 200 árum einmitt, já en maður verður svona lítill í mannkinsögunni já, hérna, talan, ég man ég var eins, valdið þín hríð í borg á Ítalíu sem hérna Perúcia og heitir og ég var að fá með kaffi eitt morguninn á Torgi og horfði á en svo kallað etruska boga og ég var eitthvað að hugsa um lífið að tilverðina og það áttaði mig á því að blokkin sem ég bjó í sex að sjö að hæða blokk hún var byggðum svipalnýtt í og Ísland var nöðmið og etruska bogin hann var eftir fjögur þúsund ára gamall og stóð enn Já, já Ég man þegar ég var í Róm síðast þá hafði þá bara heyrið þá leiðin út á Keflavíkurflúvöld að bankakerfið er að hrynja og banki minn er hrunin og ég veit ekkit hvort að kortið minni virkaði neitt og síðan er ég bara komið til Rómar og ég fer mitt í hringleikhúsið í Kolosjum og það rýfjast upp fyrir mér að það er byggt til þess að skemmta líðinum þegar Róm er að hrynja og allt er eitthvað neina að mólast niður og þá hugsaði mér við verðum eitthvað neina að fá líðin með okkur þá byggja þeir þetta mikla hringleika hús og eru þarna með svona skilmingaþræla og ekkert smá mannvirki 65.000 manns gátu fylst þarna með þessari afþreyingu sem að myndi nú ekki kannski tykja upp svona rétt svona siðferðislega í dag en þótti nú bara í góðu lagi á þeim tíma já, já mörkin færast já, þau færast til sífelt en hugsið ykkur sko þarna í Perúcia líka eftirminnilegt að þarna er hluti af vassveitunar enn frá tíma Rómverja já, akkur það er ég má til með að segja að því að ég kom við líka í 
ég kom við í Pompei, það er svona staður sem maður hefur heyrt um í barnaskóla, ég meni í skólakefurinn talað um þetta þannig viðburð í heimsögunni þegar Pompei fór undir ösku og fullt af fólki dó bara á nokkru mínútum og ég labbaði með þess að rústur og skoða þetta og það er þetta mjög það er mjög magnað að sjá þetta og upplifa þetta en bara nú er ég að því við erum talað rómverja að þeir komu inn í í á þetta svæði og tóku það yfir og voru að svona spá í hvað þetta að gera sumstar ákveður að byggja upp innviði frá grunni að því við erum að tala með innviði og þar á meðal horrasakerfi og slíkt en sumstar létur það að eiga sig og í Pompei þá ef að nema leiðsögum maður minn hafi verið að pöngast í mér þá var ákveðið að vera ekkit að eitt is botið is þannig að þar hérna flóðið nú bara flórinum götunar sko að meðan að búin voru til svona fráveitu kerfi í öðrum borgum þar sem að rúm verið að byggðu upp innviði alveg stólkoslegt að svona áttur sá þess og setja þetta í samingi við tíman og talandi um Ísland að það er hérna ég var nú einmitt í skálnaldi og kerðum ölfusið og það er nú ölfus hérna hvað heitir hún áveitan eða flóa áveitan það er gríðalega stórt verkefni og stóru dómkirkjurnar í timbukirkjurnar í Skálti sem voru að flatamáli hvað fjóru fimm sinni stærri eins og sem stendur það núna Já, það var ekki klangskirkja á sinni tíma stærsta timbukirkja í Evrópu Jú, það held ég það held ég og það þurfti að draga viðina upp hvíta á Einmitt, já Þetta var, hugsaði þú sko hvað risaðurkur er ekkert nýtt fyrir bara á Íslandi frekar en Ítalíu Akkurat En fyrirgið Haukur skildi hérna takar orði en allavega Ímar við erum auðvitað stóðum að Ímar á samt fleiri góðum og hérna þannig að ég þurfti endilega að koma því að hvað þetta tókst vel og hvað eru sáttir Já, já, já og þetta er partur af því að þroska fæið verkefnastjórnum sem faga á Íslandi og þarna var gott samtala milli íslenskra aðeila og erlendra sérfræðinga og fólk sem er að praktisera og fólk sem að kemur á háskólunum og þetta allt svona þroskar fæðið Þetta vinnur allt saman og finnst að greini þessu blaði sem þessum þremur hérna sem við skrifuðum heitir einmitt í að þróum verkefnastjórnunar á Íslandi Saga hennar og við getum sagt að nýðast að skrefið þeirri sögu sé í marraðstöfnan hún var bara í síðustu viku og en svo er undirtitillinn eiginlega leiðin að ég átti hann að fagmennskunni eða path to a profession þetta hún skrifa á ennsku en hvað er í þessari fyrstu grein svona og við erum að ræða þetta út frá svona því sem við erum að menna sem partur af þróun verkefnastjórna sem fags svona sem kannski og í samingi verkvæðina líka Já, við vildum reyna að kortleggja sögu faksins á Íslandi og ná auðvitað um það, auðvitað er fægið er ungt sem slíkt og á heimsvísu og yngra á Íslandi af því að það er alltaf einhver tímasengun eða hefur verið gegnum árin að hugmyndir skjóti rótum á Íslandi en við vildum setja þróunina á Íslandi í eitthvað samingi við alþjóðlega þróun og við vildum ræða um dæmi úr Íslandsögunni um verkefni auðvitað var verið að undirbúa framkvæma verkefni áður en við fórum að tala um verkefnastjórnum sem fræðigrein og það er vert að hafa það í huga að þegar við erum að tala um mannverki eins og flóa á veitu þá er hún þá er það hún undirbúin á framkvæmd áður en við fórum að tala um verkefnastjórnum sem sérstaka fræðigrein og sama gildur um fjölda mörg verkefni hér sem tengdust mjög mikilvægri uppbyggingu innviða en það er svo miðja síðustu öld sem að verkefnastjórnum verður til sem konsept og eitthvað setna sem að hún kemur til Íslands En við helgi unnum þess að grein saman og það sem við gerðum sem ég held að hafi verið góðhugmynd við tókum tali Egil Skóla Ingibergsson sem að merkilegur og frumkvöld hann hérna auðvitað verkfræðingur hann var líka borgarstjóri Reykjavík og leiðandi verkfræðingur getum við kalla og stjórnandi hafði hér mikil áhrif 
og hann myndist til dæmis á það mann ég að fyrsta, fyrsta námskeiði sem haldið verkabrastjórnun það hét ekki verkabrastjórnun það hét critical path management eða stjórnun hann bundnu leiðar og, og að bara fyrir verkfræðinga og þá, þá, þá hann sagði mér að ég sagði okkur að þetta hefur haldið upp að byfröst og þá sátu við marga daga og reiknuðu svona tengslanet já, já. og töldu við sig himin hafa höndu gripið að finna þess að bundnu leið sem er lengsta leiðin í verkefnum fyrir það sem að hafa áhuga að vita hvað bundna leiðin er nokkala Það er gamla að skulle nefna þetta þetta er að hár, hárrétt Egil Skúli er stórmerkilegu maður og, og er landstektur og fyrir það að vera borgarstjóri og, og svo fyrir að vera ljúlingur og góðu drengur og góðu verkfræðingur og ég myndi segja í hópi, þröngum hópi manna sem að voru frungkvölar í verkabrastjórnun á Íslandi Tímalist. og hann ég held að það sé kannski hægt að halda því fram að hann hafi verið fyrstur Íslendinga til þess að beita þessari CP maðferð Já. og það var alveg dásamlegt að hlusta á hann lýsa því hvernig það var þetta er áður en að tölvur komu og þá voru þessi útreikningar sem var verið að gera þess að reikni út hversu langan tíma verkefni tæki Þetta byrjar allt þar nefnilega, verkefna stjórnum hún rætur í svona aðgerðarannsóknum að reikna út. Kemur það. Já, kemur það. Það. Og hann beiti þessari aðferð. Mér minnir að hann hafi sagt mér að, að, að hann beiti þessu í fyrsta skipti þegar hann, hann stýrði uppbyggingu lítillar virkjunar við hopn, 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 höfn í hopn. Já. Smillabergar á virkjunu í mann. Já, hvað sem hún hétti Og hann var að lýsa þessu fyrir mér hvernig bara hvernig kofin þar sem að við vorum með skrifstofu var eiginlega bara betrektur <laughs> með þessum pappírum og þannig var þetta í upphafi já, já. það snýrist um þetta og hann kom með þetta heim og, og hugmynd manna um, um fægið snýrist um þessa tæknilegu þætti þessa tæknilegu aðferðir og þetta var verkfræði fag til að byrja með Það er kannski gaman að, að því skilgreinið fyrir þá sem ekki vita þá hlustin sem ekki vita hvað bundaliðin er getum við útskýrt það bara nákvæmlega hvað það er hvað Já, þetta, þetta, þetta er sem sagt uh, verkefni brotið upp í verkþætti mm-hmm. og, og þessir verkþætti þeir tengjast þetta er svo að þetta byggja hús þá þetta, þetta fyrir því að grafa grunn og setja sér sökkulófan í og þú getur ekki gert þetta í, í þeirri röða og byrjir á að, að setja sökkulinn og svo, <laughs> svo grafa grunnin þannig að það er alltaf samhengi á milli þessara verkþætta Þeir eru háðir innbyrðis og þess að þarf að tengja þá saman mm-hmm. og þeir hafa síðan tímalindir og síðan getur þú reiknað uh, lengstu tímalindina í gegnum þetta tengslanet mm-hmm. og uh, hún er, 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 kallast bundin ef að einhver aðgerða á þessari línu, þessari tímalínu tefst, þá tefst bara allt verkefni mm. þess vann er þetta kallað bundið mm. svo eru aðrar aðgerðir sem eru óbundnar og þar gætu verkabrastjóratir fundið það sem kallaði slaki mm. uh, þar sem er skona, meira svigrúm til, 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 til að fresta eða, eða flýta eftir atvikum mm. ég veit ekki hvort að einhver er, 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 er eitthvað bunda leiðin er en þetta var svona hinn helgi kralur verkabrastjóratir <laughs> en, en, en og þegar ég var sjálfur hérna, í erkfræðin á mig og þá var þetta kent og það er að prófa mann endalaust í næmningreiningum á bundnuleiðinni og, og þetta þótti, þótti hérna, merkilegt mann ég. Við stóðum hérna fyrir framann þessi tengslanett og, og, og horfðum á þeim með mikilli lotningu á sínum tíma. En, en, en síðan er auðvitað verkaflastjórnum tekið algjörum stakkaskiptum og, og snýstum eila, eila allt annað í dag heldur en bundnuleiðina. Já, já. Og, og þetta er hérna, já, Og þetta, 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 þetta er svona dæmi gerð uh, svona bestunar pæling einhvern veginn, er það ekki? Aðgerðar rannsóknir, operation research Heyrði ég bylta, ég manna við, við tókust alveg á með þegar var verið að velja verkefnin, þegar þetta lista verkefnum, stóru verkefnum í gegnum, hver var kriterían við enduðum með ákveðna lausn á því máli? Já, hver við, var hún? Já, við vorum okkur langað í þessari grein um sögu verkefna stjórnunar og að þá þurftu við að tala um, um, um verkefni og finna verkefni sem að væru þess verð að taka þau inn í slíkt yfirlit og við fórum nokkra hringi og, og við enduðum að því að, að leggja út af samantekt á vegum verkfæðingafélagsins mm. sem gerð var í tengslu við eitthvað afmæli fjel, þess góða félags Já. og þar voru tekin saman um, helst verkefni sem að tengjast þessari miklu innviða uppbyggingu á ára bilinu frá 1900 og fram til okkar daga Já. og við enduðum á því að, að, að velja 
fara í gegnum þennan lista og tala um og, og telja til nokkur ekki, ekki öll en nokkur af þessum verkefnum ja. og svo bættu við reyndar inn í það líka ja, öðrum verkefnum við, Þetta var nefnd á vegna verkefnafélagsins ja. þeir fekk þetta slutverk ja. og það er sjálfsagt ykkur verkefnum þetta sem það fallið mikli skips og bryggju en, 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 hérna, en þetta er samt uh, gott yfirlu þá maður beinda á að þessi mm. þetta hefti sem við erum að mísa til það er aðgengilegt á netinu mm. bæði á vefsvæði verkefna stjórnuna félagsins og verkfræðinga félagsins en, en ég manna við sko og þá, þá, við notuðum þeirra uh, skilgreiningar á, á stóru verkefnum eða við fylgdum verkfræðinga félaginu eftir þessari nefnd sem hafði verið sett í þetta og svo, bætt, svo reyndum við að nota sömu kríteriju til þess að spanna það aðeins lengra inn í framtíð. Já, bara það var nú einfallega vegna þess að, að nefndin hafði, hafði unnið að þessu á, á, og skil af sér og til þeirnum tíma og já. ég held að það hafði verið liðin einhver 20 ári að byl. Þannig að við þurftum að skoða tímabilið frá þeim tíma. Það, já, það, 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 var, það var meini. Þetta hafði byrst á sínum tíma en, en síðan voru alveg stórkostlega verið. Sko, og, og þetta er áhæfvert að fara í gegnum hann lista. Ég veit ekki hvort við eigum að gera það svo sem en, en að sjá hvernig verkefnin stækka hvernig Ísland sko, hvernig verður hér til fjármag til þess að ráðast í stærra og stærra verkefni en fyrsta verkefni sem er þetta listanum er rosalegt það er, það er símalínan á milli seðisfjarðar og reykjavíkur 14.000 símstöðra 1906 640 km vegalind og verkefnistími er aðeins 4 mannið Einmitt, og var þetta, er þetta ekki verkefni þessi sem bændur voru ekki, sem bændur voru ekki sáttu við? Það var ekki bændaförin jú, tengt þessu? Já, já, já það, það er nú oft þannig með nýjungar að þar mæta andstöð. Ekki Einmitt. allir sáttir. Ekki allir sáttir. sáttir. En á svipum en... tíma eru fleiri verkefni, ég meina kalda vatnið í Reykjavík og, og hérna holrassakerfið. Holrassakerfið. Þetta eru alltaf stórkostlega skref sem eru stíginn í uppbyggingu inn við á hitaveitan. Og, hitaveitan og, Þannig að, að, að þetta eru nú dáldið ber þess merki að, að þetta eru svona, þetta eru framkvæmdaverkefni, þetta eru vegir og, og, og brýr og svo sjáum við þegar fyrir að líða á, á öldina þá fyrir við að sjá orkumannvirki Já. og virkjanir sem satt og, 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 og hérna mitt uppbygging á inn við vegum já, já. göng Ég má til með að nefna að, að lögutansöllin er hérna á lista, já. 65, nú verið að tala um nýjan þjóðarleikvung. Já, 65 en, en, er verið að tala um nýjan þjóðarleikvung. En, 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 en það er gaman henni, því ég setti, þegar ég setti hausinn á mér og nýja það, það var mjög gaman að lesa það að sko, hún er verkvæðilegt afreik því að það þurfti að steypa, hún er steift, hjúpurinn allir steiftur og þetta er ekki spámál að steypa þetta í einu lagi til þess að verði ekki sko misfellur og að verði ekki eitthvað rof í í eitthna þess vegna fer hún þess vegna fer hún inn á lista þess vegna fer hún inn á lista hún þykir verkfælegt afrek hún er það ja og vakti athygli með erlendis skilsmenn að hún hafi þessi þetta gekk vel sko þetta er auðvitað eins og helgi var að minnast á þetta er auðvitað verkfræðingar sem setjast saman listan og en en ég veit ekki hvort að hann lítur öðru sút ef að ykkur er hugvísindum að félagsvísindum, það myndi kannski ég, tala um Ég, ég, ég saknaði sko til mér sem svo etna, kirknana margra já, já. Sko, frá meðöldum sko og, ég lík, og líka selfosbrúin sem að var sko bara svona, hún var alveg hún, hún, hún var mjög snemma Ég hissa því hugur að skulle ekki nefna Guðbrandsbiblíu Já, svo maður náttúrulega spá í slík verkefni og, og kvikmyndaverkefni já. og síðast í bærinn í dalinn og ég veit ekki hvað og hvað já, já. en já, já. við ætlum ekki að fara út í það Nei, en, en, við, við erum hér í verkfræði varpinu En Kur. í upphaflega þá var, var náttúrulega verkefnastjórnin fyrst og fremst uh, nýtt til þess að halda þetta verkfræðileg verkefni já. Já. og svo hefur það spannað út í ymsar áttir síðan já, já. og það sjáum við mitt á ímaraðstjörnin það, 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 það er með ólík verkefni sem voru rætt Já, já þegar við setjum saman hugmyndafræðina þá það er ekki tilvilin að, að það tengjum við saman nýsköpun já. og síðan við þetta hérna þessi verkefni sem tengjast verkefnastjórnum og síðan þetta sem að við þekkjum já. úr bara okkar samtíma um ræðu, þessi, já, já. þessi mikli óstöðuleiki, þessi mikla óvísa, þessi mikla áhætta sem að, sem að er í samfélaginu. Já, já, já. Og við sjáum það að, að, það að, að, að tala um áhættu mm-hmm. og nota hana sem viðmið í öllum stjórnulegum aðgerðum, þetta er mjög mikið að færist í vöxt. Það var mjög hérna, gott innleikin þessu umræðu mm-hmm. um, um, á, um á hverju áhætta er svona mikilvæg. Mm-hmm. Það er tölfræði um hvernig svona verkefnum reyðir af bæði þá með tilviti til tímalínunar og kostnaráhallanar, jafnbelg og hverju því skila síðan. Mm-hmm. 
og, og alþjóðlega rannsóknir benda til þess að 9.10 sé ekki að skila þessu mm. engu af þessi jafnvel mm-hmm. og að við 9.10 á hvað ættum við þá að gera ráð fyrir því að áætlunin standist ef að, ef að við 9.10 áætlunin standast ekki það, það er rökvilla í því það er miklu nær að gera ráð fyrir því að áætlunin standist ekki Já. og það leiður okkur akkurat að áhættu og áhættu mat í stjórnun og, 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 og stýringu og hinu líka að um, ef að ef við horfum á gögnin og þau segja okkur að, að verkefni þau fara innviða verkefni ekki talum ekki um ómberð innviða verkefni þau fara svo svo mikið yfir kostnaráallun og hafa gert það sögulega sér og það sín, sína bara gögnin okkur þá er eins og þú segir þá höfum við ekki ástæðu þess að ætla annað en að óbreyttu þá munu framtíðverkefni gera slíkt til sama Já. og það segir okkur að ef við viljum komast út úr því þá þurfum við að breyta kerfin við þurfum líka þurf nýja hugsun nýja hugsun já og, og við þurfum að átta okkur á því eins og eins og hérna svo haugur að utan langa átta sig á að þetta snýst um samskipti já. það snýst um hagsmunni það snýst um tilfinningar og svo og, og svo margt sem að þetta, þetta af annað um bundnuleiðina vissu við fullri já. virðingu fyrir og já, náttúrulega fyrir og, henni. og tilfinninguna fyrir eiginlega notagildinni eða þeim gæðum sem að verkefni skapar Það getur verið ymis konar gæði, það geta verið bæði einhvers konar, ég satt nú inn á landakoti í, í gerskvöldi, hérna, bara inn á sjúkrastofu og ég var að hugsa um hvað þessi bygging hefur unnið þjónað mörgu fólki, því ég mann eftir að hafa heimsótt þarna bat fyrir mörgu maður og síðan og, og síðan fólk á öllum aldri og alveg og núna og svo fullurði fólk og að, þetta er náttúrulega bygging sem er búin að þjóna um, það, það hvort hún hefði farið fram úr kostnaðaráallun er kannski ekki aðalmáli núna, hún er Nei, það skiptir engu máli í, í sko, stóra samingjinu. Nei, það, það heldur en það sem að, það sem að hins vegar skiptir máli mm-hmm. er að þú segir satt, mm. finnst mér. Já. Mér, mér finnst ekki, sko, já, 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 menna, já, já. Það, það deilir engin, tökur til dæmis eins og uh, óberuhúsið í Sydney já. sem að fór 2000 prósent fram að kostar á allt. En engin myndi segja að það skiptir neinu máli í dag, þetta er svona, hvað sé, einkennis bygging Ástralíu Einmitt. og færir þetta hefur hef, hef, lyftist einhver tónistalífið í, í Ástralíu og setnið alveg sérlegi og, og hverjum er ekki saman um það þótt þetta hafi kosta 2000% meir heldur en áallið en það er ekki hins vegar góð verkabrustjórnin auðlæslega mm-hmm. þannig er þetta með greinum hann á milli gæða, þau geta verið umtalsverð en síðan eftir um kostnað og tíma og held þú þetta viljum við Ja men säg bara satt med allt samman. Einmitt, ja. Och 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 härna sé ekki sem sagt að uh, ja, með einhverra blekkingar. Mm-hmm. Hvort sem það er hérna sjálfsblekking, oft erum við með sjálfsblekkingu. Og þar teljum að að hérna að það sé einhver 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 vegur rósum uh, hérna þakinn ja. þegar hann er síðan þyrnum stráður. Mm-hmm. En stundum er það líka bara reyna að lega til þess að koma sínu verkefni að. Já, jú, alls kýs pólitík í þessu og þetta er marg, marg þætt, sko. Og svo er það sko, líka kannski dómgreita skortur og, og klaufa skapur. Ég, ég er ekki rétt leita fram og keislur, alls ekki. Og, og, en, en, en það er, það er svona marg, marg þætt mál svolítið, sko. Að, og við höfum einmitt fjallað aldrei um það og, og þið eru að sko þetta mikið í sambandi við opbyrða stjórnsýslu, ekki? Já, við höfum <coughs> náttúrulega, sko, en þá í heftinu, góða, <coughs> og við, við hérna uh, höfum mjög mikinn áhuga á hagfræðinni í þessu Einmitt, já. og verkefnastjórnun er og verkefni hvað þau eru ótrúlega stór hluti af þessu raunakerfi og þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir þá sem að ætla að stopna fyrirtæki til dæmis, bara hvernig ætlar að skipuleika fyrirtæki uh, þetta er mikilvægt fyrir þá sem að skipuleika nám í landinu já. vegna þess að þessi verkefni þurfa verkefna stjóra og þau þurfa verkefnist þáttengendur og, og það þarf að vera til eitthvað skilningur á því hvernig þetta virkar. Það er að vera þekking. Einmitt. Og, og, við, og það margt sem bendir til þess á Íslandi sé 40% af hvað raunhagkerfunum, þegar ég tala um raunhagkerfið þá er ég tala um verðmætasköpununa þegar búið að draga frá aðfung og, og annað slíkt sé sem sagt unnið í gegnum verkefnin, ekki svona sem kallaði hlutverk eða funksjónir. Þetta, og þetta er mjög örþróun, hún er eiga sér stað ekki bara á Íslandi heldur alls staðar í kvöldum okkur og ég geng svo langt ég held að það sé líkil atriði fyrir okkur til þess að vera bara samkeppnishæf 
að við bara séum bara í bylgju við brjótar í þessu, við séum á undan að, að, að verkefnum og stjórnum þeirra vaxi fiskurum hrygg á Íslandi, þannig að Já. annars held ég að við draugumst aftur úr að því að við verðum að geta undibúð á framkvæmt verkefni með, með réttum hætti og, og, og ekki síður þurfum að geta valið réttu verkefnin Já. og forgangsrað að því, við, því miður höfum við nú bara svona takmörkuðum aðfengum að spila. Og, og, og það er verkefni fyrir ekki hérna Já. því að það var er, er í umræðunni mm-hmm. það er þannig að uh, talandum af því að það er ekki hjálfu sér inn á þessum lista mm-hmm. það er sem sagt uh, félagslega íbúðakerfi sem var reykað íbúðarna sjóði um, lengi vel Já. sem er sem sagt eiginlega banki bara sem að, sem að fjármagna þeirra ríkinu svo fór að menna fjármagna þetta með húsbrifum Já. síðan var húsbrifin seld má segja elendu vona sjóði og menn gleymdu að setja inn áhættuvarnir þannig að menn þetta kaupa þetta tilbaka og núna þegar að síðan að má segja að íbúðan á markaðinu eða fjármögnun íbúða sé þessat í hundu bankakerfi sem segir lengungu og menn fóru að borga uppgafin íbúðan á sjóðin sín þá myndast svona snjóhengja eins og stöndum við köllu sem að er 200 miljarða sem er síðan 300 miljarða sem er síðan falla á næstu kynslóðir það sýni sko hvernig mistök í verkefni, þetta er 25 árum sem menn gerði þessi mistök hitt ekki þá fyrir sem gerði mistök en heldur komandi kynslaði Já, þetta er það, var, það var heil mikið umræðum þetta í eftir í kjölfara þínu er þetta helgi mm. hvað hétt þetta er þetta eftir? Ég var að fjalla um verkefna stjórn síslu Já, Já. einmitt það var rætt heil mikið í kjölfara því um einmitt hvað illi eh, svona einhverjum bresti hvort það væri dómgrinda brestur eða hvort það væri skortur á þekkingu mm. eða skortur á yfirsýn eða hvort það væri hreina og klár spilling mm. það, það var áhugavert að, 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 að það spannst til mikil umræði um það sko, mm. hva, hvað gerir það verkum að það virðist vera að stjórnsýsla Já. verkefnana sé ekki nægilega vönduð og um, það var ekki niðurstað en, en þetta, er, þetta er mjög áhugavert pæli Já, ég greina að selga hann og betur skrifið var hún líka saman svo, svo margt annað Einmitt eru þetta um samanburð á íslenskáun já, íslenskáun og norska kerfum hérna, mér langar að bæta aðeins við hérna, það er mjög áhugaverð hérna svona mynd í fyrstu greininni þar sem er svona mappað hvernig verkefnistur nefnir þróast á Íslandi mm-hmm. frá 1940 en hafandi sagt það þá er það greinum með tvö og við, nú, við þurfum kannski að fara að haska okkur svolítið en það er sem þar er verið að tala um hagkerfið já, já. og þar er verið, að, er verið að ræða um þetta með uh, hlutfall uh, vermeta sköpunar í gegnum verkefni, átti 40% Já. og þarna er verið að nota sams konar aðferð til þess að kanna þetta mm. eins og var beitt í Þýskalandi ekki? Já, já, við vorum sem sagt og Nóri, og Nóri. Við tókum þátt í alþjóðlegri rannsókn þar sem að þetta var stúturað á, 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 í þremu löndum Já. og þetta var tímamóta rannsókn Já. Þetta hafði ekki verið gert áður að, að setja fram e, beinlínis tölur til að sína fram á umfang verkefna í, í, hag, í svona hagfræðilegum skilningi. Nei. Þannig að þetta er afskaplega víðlega sem grein og það er, hver, það er, ég held að sé bara á hverjum degi nánast, eða ekki kannski hver dag, en annan að þriðu hver dag sem ég fæ meldingu um það að einhvers ég vitni í þessa grein. Já. En þannig að niðurstaðan þarna var, var svo sem að við vitum og við, svo sem að við sé fyrir fram en þarna var fyrir staðfest hvað verkefni eru gríðalega mikilvæg í okkar hagkerfi í dag og mikilvægi þeirra er bara að aukast. Já. Þannig þá, hérna, eiginlega beinu við sjórum okkur kannski og endum á því sem er alltaf gaman Einmitt. að tala um framtíðina. Já, Já, það var í gaman, en áður við gerir það, þá er nokkuð með að spyrja að því ég held að kannski einhver glöggur hlustandi Já. geti spurt, býttu, hei, hvernig fóruð að því að mappa þetta, hvernig, komi, hvernig fáðu þessi, þessi 40 prósent? Já, það er kannski jó langt mál að skýra það í einhverjum, einhverjum smáatriðum, en við fórum út með svona staðlaðan spurningalista, vorum með skil, vel skilgnunda spurningar og sami spurningalisti var notaður í bæði á Íslandi í, á þískala, í Þískalandi og í Nóri og við fórum með þetta út í fyrirtæki, tókum e, bara síni eða úrtaka fyrirtækjum úr mismunandi starfskreinum af mismunandi stærðum og, og þannig spurðum við bara um umfang verkefna í starfsemi e, þessara fyrirtækja Og svo var það sett í sam, samhengi við svo kalla ísatt flokkun sem er starfsfreina flokkun og þannig fengum við með því að fara í rótina og tala við fyrirtækin þá fengum við heildar mynd af, af, af þessu, þessum, þessu umfangi á, á hérna, fyrir, fyrir löndin í heild. Já og, 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 og það má bæta við þetta að 
hagstofan til dæmis og Íslandi gefur út um, þessa fjárhagslegu stærðir þannig að við gátum með þessum hlutfallsreikningi fundið þær út og, og þátt að það nýðra á atun veginna og þetta var eitthvað mappað eftir atvinnu eða vinnustundum var ekki? Það var Jú, við vorum að við mældum sem sagt hérna þetta vinnsluverði við vorum að mæla í raunum verið hversu stór hluti vinnu tímastarfsfólks mm-hmm. fer í e, vinnu sem tengist því sem að við köllum verkefni og það var skilgrænt með tiltekum hætti ja. mm-hmm. Mjög gott Það má minnst að síðan bæta því við að við erum, erum að endurtaka þetta, þessa dagana má segja á, á Íslandi Hérna, en hver var niðurstaðan úr síðustu greininni? Já. Ég meni, hvað er, hvert stefnir þetta fag? Hvað, 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 að hverju var Já. komist í síðustu greininni? Það, hérna, kom margt, þa, 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 þarna kölluðu við til, hérna höfðu við þá rannsóknar aðferð að kalla til sérfræðinga, hérna við svona málstofu, mm-hmm. sem að e, e, fyrir nýmyndur okkar stýrðu, þau bara nú, Og við gaman að því, við virkjum þarna svo að mjög snjalla nefnundur til þess að, til þess að, hérna, til þess að leiða þessa vinnu og, þá, og henni var síðan fyrst eftir, mér því kallaði Delfikonin mm-hmm. þar sem að var sendar út uh, svona punktar sem að þau komið fram í þessari, þessari vinnustofu og, og út úr þessu kemur þessar höfuðáherslur sem hann sér sérfræðingar telja að, að býði verkabannstjórnunar og sem, sem, sem faggreinar og, og, og hérna vil ég giska á hva, hva, hvaða trend eða hvaða leitni er efst á blæði Já, hvað skildi hann að hafa verið? <laughs> Já, það er náttúrulega Ég bara það nú komið nokkur ár frá því við skrifum þetta en, en ég man alveg að, að eitt af því sem að, að kom skýrt fram er svona þessi, þessi þróun faksins frá CPM, bundnuleiðinni ja. munniði þegar við vorum að skoða einstök verkefni og við vorum mjög upptekin að því hversu langan tíma tekur þetta verkefni og hvað verkþættir eru á þessari bundnuleið ja. það er liðin tími, við þetta, skiptir það máli í dag og við viljum meta þetta og reikna þetta út en í dag er fæði miklu meira að fást við verkefna fyrirtæki Já, skipu hilda fræðin Já. og, 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 og sem sagt, það er verkefna miðaða fyrirtæki sem að þessum sérfræðingum töldu verðna efst að blæða og þannig líka e, hvað sem mikilvægt að er að verkefna stjórnin er, heit, á ennsku heitir þetta Project Management Goes Boardroom eða þetta er ekki lengur bara mál ykkur að millistjórnenda heldur æðustu stjórnan fyrirtækisins og, og, og hérna, yfir stjórnan fyrirtækisins sem sagt. Það er eins gott að, að, að verkefni sem að eru svo stór að þau geta ráði því hvort að fyrirtækið uh, fer fallít á, á næstu árum eða komandi árum eins gott að þessi verkefni séu rætt á vettvangi stjórnar. Já, já. já þetta, og, þetta kallast á við það sem við erum að tala um að þessari, þessi, þessi, þetta stóra efnaðislega og meira segja það er ég veitt hún aftur í þessa könnun um verkefna og væðingu samfélagsins hún er mjög íhaldsum vegna þess að við, þegar við spurðum um verkefni þá vorum við e, að setja þáttakarnutur inn í ákveðin ramma mm-hmm. og þar tóku við til dæmis ekki með á sínum tíma þessa svona sveigjala verkefnastóttun sem að kendi er við Agile og Scrum það var ekki inn í þessu mm-hmm. og, en þeir sem að þekka til í atvinnlífinu vita að það er mikil uppgangur í, í slíkri nálgun á stjórnum verkefna og fyrirtækja já. og alveg bara, já en það, það er sett, niðurstöðna trend eitt var eitna, verkefna með að skipula sildin og síðan var verkefna stjórnun í, í, í stjórnarherbyggjunu uh, og að því náttúrulega það er verkefnin eru leið til þess að raungera stefnu og metnaði fyrirtækisins. Það er þessi tenging á milli stefnunar og verkefnunar. Nákvæmlega. Já. Og síðan uh, fengist við uh, uh, flækjustig eða komið við complexity, það Já. var líka þriðja og síðan uh, fagleg verkefnastjórn eða, eða fagmennska í verkefnastjórn. Já. Þetta voru svona það sem að... Nei, sko, 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 kannski bara staldra að við þeim eins flækjuna. Já. Við heldum, við áttum okkur ekki á því hvað heimurinn er ótrúlega frókinn og þetta er pílum til samhengi við það sem er að gerast það er þannig að það er risastort gámaskip sem er á leiðinni frá Kína til Evrópu 
og uh, vellum ekki svo betur til að þeir stranda skipinu í súviskurðinu. Ekki góður staður. Ekki góður staður. Þetta uh, áfakakjöðan er svo háð einu skipi Já. með íhlut í alls konar, alls konar framleyslu Já. að þetta, þetta var gífurleg vandræði. Já. Og, og þetta er bara þannig dæmi það hversu flókin heimurinn er. Við reyðum okkur á það að aðföng, skipaflutningar, flugvélar og hvað eina, gangi algjörlega snurulaust og ef eitthvað hérna, ykkur frá þinni venjulega, þá er allt í voða. Það fyrir allt í skrúfuna. Einmitt. Uh, það, er, það er svona dæmi um, um, um flækjustrík Já, við þurfum að og, og, og það, En það er sem er dæmi Þeir hvernig flækja sko Nei, er að hafa, svo, svo, Það er sko þegar þú verk, Verkefni og verkefnastjórnun Að það því við byrjum að tala um bundunlega mm. Og þetta er eins og Helgi var að segja Það var hónu við inn að, 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 Skoðum hér bara eitthvað tengslanir Það er sem sagt eitthvað mannvirki sem, og, og, og það er eitthvað bundin leið Og, og þetta þú getur þetta ekki í dag Þú verður að fara út fyrir þetta og tengja þetta um heiminu og, 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 og það, þá er þetta að kallast það líka á við áhættuna sem að fylgi því að reka fyrirtæki eða samfélag eða það sem að fjölskyldu Já. og flækjan sem við erum að tala með svo skemmtilegt að tala með þetta complexity hún getur tengst aðfangakeðjunni og innkaupunum og, og, og flutningi Stjö, aðfanga stjórnmálunum. stjórnmálunum hún getur tengst því að við erum að vinna yfir landamæri fjöldi þeirra sem koma að verkefnu fjöldi tungumál Já, sem, við, við þekkjum það náttúrulega sem kennar í háskóla Já. að frá því ég var í háskóla sínum tíma og þessi krakka sem ég er að kenna þau líta ekkert á sig þau líta á sig sem íslendinga Já. en þau líta ekki á sig sem íslands vinnuafl þau fara að vinna þar sem að tækjafærin eru og þar sem að þeim býðist gott líf Já. þetta er þannig, þannig hugsa eru við konni svona alþjóðavæðingu vinnuaflsins Einmitt Það sem ég finnst áhugavert hérna svo í endan, endan og greinni þá er þetta er þessi, þessi fjóðtrend tekin og þau eru rýnd ennþá frekar og það kom eiginlega svona tillögur um hvernig það fari dýbra ofan í þetta Já, ég vildi kannski bara Þessi mjög fyrir... gagnlegt efni fyrir, fyrir stjórnendur að Við veist alls ekki að, að, að mig gleyma einu í, í þessu uttalning sem, <coughs> sem, sem eins og hún er nokkur, nokkur ára gömul <coughs> en mér finnst hún það gaman rýminn upp vegna þess að hún síðan marta því sem að þarna hefur kom fram hefur síðan eiginlega raungjast því að þarna er talað um virtuallisation eða sko hvernig gerfi greind eða, eða Já, snjall tæki og ímis konar slíkir slíka nýjungar sem að núna þykka sjálfsaðar en voru það ekki þegar þetta var gert Stafræn umbyldingu og allt það Stafræn umbyldingu, sko, hvernig hún er bara að hafa áhrif á líka hvernig við stjórnum tökum ákvarðanir og, og miðlum upplýsingum og tökum til okkur upplýsingar og þarfum til göðanum Þar eru við rétt að byrja En það er svona eitthvað sem að koma í framhaldi af þessu þetta er, þetta, þetta er orðin okkur ára gamalt og, og, en, en ég held að sé fullu gildi en síðan er ímis ymis konar þróun í gangi meðal annars að fara að nota gerfi greind í, í verkefnastjórnun uh, og það eru fleiri þættir sem er að, er að kikka inn maður sér það til dæmis að um, aukin áhuga á, á nýsköpun í verkefnum og, 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 og fagmennsku hvað það merkir að hvað miklu eitti á, á verkefnastjórnun að vera sem fagmaður sko virkur og agent í ákvarðantöku og hvernig hún saman samningum einhvern veginn og þegar við er taka inn í verkefni Hva, hva, og, og skipulæðinu eða, eða skilgreningun á verkefninu, þetta er svona ymsi þætti sem eru, eru mjög upp á borði núna. Já. Mér finnst kannski mikilvægt að, að bara ég veit ekki hvort þú vilt enda þetta hér en þetta með fagmennskuna, það er góður staður að enda þetta á því að allt snýst þetta um, um vegferð okkar í átt að fagmennsku við, við verkefnastjórnun þegar við horfum á það að, að 40% af hagkerfun eru verkefni Þá sjáum við það, við eigum óskaplega mikið undir því að, að þessi verkefni séu unnin rétt og í annað orðið við það unnin faglega, má ég nóð segja það. Þannig að við, við eiginlega verðum, það er eiginlega alveg nöðsynlegt að við lítum á verkefnastjórnum sem fag og þá er forvitnilegt hvað, hvað þarf til, hver eru einkenni fags? Mm-hmm. Jú, það eru rannsóknir. Já og við erum hér í háskóla og við erum að standa fyrir rannsóknum og við reynum að rannsaka og, og ég er svo hamgjöð sem er með það við erum með nefendur sem að vilja rannsaka mm-hmm. og nú erum við með doktors nefendur og mér finnst eins og við sem að gera að láta gott af okkur leiða mm-hmm. þetta skiptir máli svo búum við til einhver, einhver en viðmið og svona hugtökakurna til þess að ramminn þekkinguna og, og, og hvað þýða hugtökin og það, er, það lætur lítið yfir sér en ótrúlega mikilvægt að við séum sammála um, um, um hvað orð merkja 
við þurfum að hafa einhver siðferði sem við mig. Er það ekki? Ég meina, hvað, a, veist, og ef maður tilheyrir fagstjætt, þá er sumt sem maður gerir og annað gerir maður bara ekki. Já, já. Og, og það þarf hver og einn að finna það sjálfur en, en þetta er eitt sem er mjög mikilvægt og það er svona hluti sem er mér ofali í huga og mér veist að hlutir kokkar í akademíunni einhvern veginn halda þess á lofti og, og, og berja í brestina og það eru mjög víða tækifæri að auka fagmennskuna. Ég hérna, við skrifum þetta nokkrum árum, við þrýr og við mjög gaman að fara í gegnum þetta ég hafði ekki kýkt á þetta þegar heldur inn að okkur dætti í huga að gera þetta umfyllanefni hér og ég hefur að við þetta að hafa helst bara ansi vel og þetta hérna gaman fyrir þá sem hefur að ná sér í þetta þetta er að gengilegt hverjum sem það vill sækja þetta á netið sem sagt Hvar finnum við þetta? Já það myndi, þú getur borið niður á vaff e.is, verkfræðingafélag Íslands.is eða vaffsf.is verkefnisöldunarfélag en það var verkfræðingafélagið í raunumveru sem að stóð bakveita og þetta, þessar greinar eru það má nefna það í lokin að þær eru hluti af tímar verkfræðingafélag hefur gefið út lengi vel gaf verkfræðingafélag út svo kvöldla árbók og það voru bæði greinar um svona það sem að fagmenn voru að taka dæmi og segja frá einhverju sem var í gangi en líka svona það sem við kvöldum ritrýndargreinar það sem að fræðimenn í verkfræði voru að skrifa og ég skrifaði nokkru sinnum og Þórður þú gerir það líka en nú bara fyrir stuttu síðan þá hefur verið tekin ákveðin gerð ákveðin breyting og nú heitir þetta tímarit í og þeir það Icelandic Journal of Engineering og það verið að svona pumpa upp statusinn á þessu auka kröfurnar og innleiða strangara ritrýni ferli og fá þetta alþjóðlega viðkennt til þess að kollegur okkar, þeir sem er að fást við fræðustörf á þessu sviði, finni hagsmunni sína í því að byrta í þessu tímariti. Já, og gaman að hvað verkefna verkfræðingafélagið er orðið lifandi og hvað mikil kraftur í starfseminni og oft er þessi félag nú aðalega í útlætt á sögunbústöðu með það heldur betur ekki, aldeilis ekki metnaður og gaman að vera í verkfræðingafélaginu og gaman að vera þáttangandi í verkfræði í verpinu og framöndan eru skemmtileg verkfræði vörp er það ekki og þar sem að við munum fá gesti til að koma og ræða við okkur um möguleika og framtíð og innihald verkfræðinar og verkfræðilegra aðferðar og hugsunar Þannig að er þetta ekki gott í bili? Mjög gott. Jú, takk. Segjum það. Kæra þakki.